బీఎస్సీ విద్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాసులో నేను కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ లైఫ్ టేబుల్ని తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను సా సావధానంగా వినండి ఎగ్జమ్షన్స్ ఆఫ్ ఇన్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ లైఫ్ టేబుల్లో మూడు ఇంపార్టెంట్ భాగాలు ఉన్నాయి మూడు పార్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఎగ్జమ్షన్స్ ఆఫ్ ఎ లైఫ్ టేబుల్ డెస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ లైఫ్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ లైఫ్ టేబుల్ ఈ మూడు పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జమ్షన్స్ డెస్క్రిప్షన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ సో ఫస్ట్ చూడండి ఎగ్జమ్షన్స్ ఎగ్జమ్షన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ టేబుల్ ద కొహార్ట్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ ఫర్ ఎమిగ్రేషన్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ కొహార్ట్ అంటే ఇనీషియల్ పాపులేషన్ ఇప్పుడు మనం ఒక కంపారిజన్ చేయడానికి కొంత ఇనీషియల్ పాపులేషన్ అంటే స్థిరంగా ఒక ఒక పర్టికులర్ పాపులేషన్ ఒక పీరియడ్లో ఇంత పాపులేషన్ ఉంది ఒక లక్ష మంది జనాభా అక్కడ ఉన్నారు అనుకుని కన్సిడర్ చేస్తే అప్పుడు రిమైనింగ్ రేట్స్ బర్త్ రేట్ కానీ డెత్ రేట్ కానీ ఎంతమంది చనిపోయారో దాన్ని కంపేర్ చేసుకుంటే మనం చేస్తాం అందుకని కొహార్ట్ అనేది చాలా చాలా అవసరం దాని ర్యాడిక్స్ అని కానీ కొహార్ట్ అని కానీ అంటారు సో అందులో ఇమిగ్రేషన్ ఇమిగ్రేషన్ రాకపోకలు అనమాట వలసలు అటు నుంచి ఇందులోకి వచ్చేవాళ్ళు ఇందులో నుంచి అందులోకి వెళ్ళేవాళ్ళు ఈ రెండింటిని క్లోజ్డ్ అంటే లక్ష మందిలో ఆ సంవత్సరంలోనే ఒక సంవత్సరంలో మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక వంద మంది వచ్చారు యాభై మంది వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పడం అని చెప్పడం కుదరదు కంపారిజన్స్ అందులో పది పది పనికిరాదు అలా చేయకూడదు దట్ ఈస్ ద కొహార్ట్ ఈజ్ క్లోజ్ ఫర్ ఎమిగ్రేషన్ ఇమిగ్రేషన్ సెకండ్ వన్ చూడండి సెకండ్ వన్ ఇండివిజువల్స్ డై అట్ ఏ ఈచ్ ఏజ్ అకార్డింగ్ టు ప్రీ డిటర్మైన్ షెడ్యూల్ విచ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ డస్ నాట్ చేంజ్ అంటే ఎవరైతే వాళ్ళు చనిపోతుంటారో అది ఏదో ప్రీ డిటర్మైన్ షెడ్యూల్ నుంచి అకార్డింగ్ టు దాన్ని జరుగుతుంది అది ఫిక్స్డ్ అది ఎలా జరుగుతూ ఉంటుంది అది ఒక ఒక పద్ధతిలో వెళ్ళిపోతుంటుంది అనమాట అండ్ డస్ నాట్ చేంజ్ అది చేంజ్ అవ్వదు అలాంటి కొన్ని ఎగ్జమ్షన్స్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం ద కొహార్ట్ ఆరిజినేట్స్ ఫ్రమ్ సమ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ బర్త్స్ కొహార్ట్ ఎలా ప్రారంభం అవుతుందంటే అది ఒక టెన్ థౌజండ్ లేదా వన్ ల్యాక్ పీపుల్ ఉన్నారని మనం ఇప్పుడే నేను చెప్పాను అలా కొహార్ట్ని ఆ విధంగా తీసుకోవాలి ఇది ఆల్సో కాల్ ర్యాడిక్స్ దాన్ని ర్యాడిక్స్ అని కూడా అంటాం అది ఇనీషియల్ పాపులేషన్ మనం దేన్నైతే కంపారిజన్ మనం ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక స్టడీని మనం పాపులేషన్ యొక్క స్టడీని మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నామో దానికోసం ఒక ఇనీషియల్ పాపులేషన్ ఉండాలి దాన్నే కొహార్ట్ అని అంటాం ర్యాడిక్స్ అని అంటాము దాన్ని ముందుగా మనం ఒక పీరియడ్లో తీసుకొని మనం ఉంచుకోవాలి దాన్ని కంపేర్ దాంతోనే కంపేర్ చేయాలి మనం ఏం చేసినా ద నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ద డెత్స్ ఆర్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అంటే ఏవైతే డెత్ అక్కడ అవుతుందో అవి యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి టెండ్ చేసాం యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో అవుతుందని మనం చెప్తున్నాం అనమాట ఏ పీరియడ్లో అంటే ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ప్రతి ఎవ్రీ ఇయర్కి ప్రతి సంవత్సరానికి అట్ ద ఈజ్ అట్ ద ఏ అట్ ద ఏజ్ ఎక్స్ అండ్ ఫ్రమ్ వన్ బర్త్డే టు అనదర్ బర్త్డే ఒక బర్త్డే నుంచి ఇంకో బర్త్డేకి అంటే వన్ ఇయర్ నుంచి టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ నుంచి త్రీ ఇయర్స్ అలా అంతా కూడా మనం యూనిఫామ్లు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము అది ఫోర్త్ ఎగ్జామ్షన్ ఇవి ఎగ్జామ్షన్స్ దీన్ని బేస్ పైన దీన్ని బేస్ చేసుకుని డెస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ లైఫ్ టేబుల్ మనం చదువుతున్నాం నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇందులో ఏంటంటే లెవెన్ కాలమ్స్ పెట్టాం చూడండి ఒక టేబుల్ లాగా ఉంది కాబట్టి టేబుల్ ఫార్మాట్లో పెట్టుకున్నాం ఇది దానికని లైఫ్ టేబుల్ అని మనం దాన్ని ఇండికేట్ చేస్తాం ఈ లైఫ్ టేబుల్లో ఏంటి ప్రధానమైన కాంపొనెంట్స్ ఏంటి ఉండాలి లెవెన్ కాంపొనెంట్స్ ఇక్కడ రాసాం చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ అంటే ఏజ్ ఇక్కడ మళ్ళీ డిస్క్రిప్షన్ చెప్తాను సెకండ్ వన్ ఎలెక్స్ థర్డ్ వన్ డిఎక్స్ నాలుగోది క్యూఎక్స్ ఫిఫ్త్ వన్ పిఎక్స్ సిక్స్త్ వన్ ఎంఎక్స్ సెవెన్ మ్యూఎక్స్ ఎయిట్ వన్ ఎలెక్స్ నైన్ టీఎక్స్ క్యాపిటల్ టీఎక్స్ దిస్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎలెక్స్ క్యాపిటల్ టీఎక్స్ అండ్ టెన్ ఈఎక్స్ నాట్ లెవెన్ ఈఎక్స్ ఇప్పుడు ఈ టర్మ్స్ నేను చెప్తాను చూడండి వన్ బై వన్ ఎక్స్ అంటే ఏజ్ మనం ఏదో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు జీరో వన్ టూ అని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏ ఏ ఏ ఏజ్ నైనా మనం కన్సిడర్ చేసి తీసుకోవచ్చు జీరో నుంచి ఎలక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ లివింగ్ అట్ ద ఏజ్ ఎక్స్ ఎలక్స్ అంటే స్మాల్ ఎలక్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ లివింగ్ అట్ ఎనీ స్పెసిఫైడ్ ఏజ్ ఎక్స్ ఒక్క స్పెసిఫైడ్ ఏజ్ ఎక్స్ నుంచి అంటే స్టార్టింగ్ విత్ అవుట్ ఆఫ్ కొహార్ట్ ఎప్పుడు కూడా కొహార్ట్ కన్సిడర్ చేయాలి ఎల్ నాట్ అనేది దాని నుంచి మీరు ఒక టెన్
టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఎంతమంది పీపుల్ సర్వైవ్ అయ్యారు సో అంతమంది పీపుల్ అక్కడ నివసిస్తున్నారు అట్ దట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎక్స్ అనే ఏజ్ దగ్గర ఎంతమంది పాయింట్ ఎంతమంది పర్సన్స్ లివింగ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు అది ఎలెక్స్ అనమాట సో నెక్స్ట్ డిఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలెక్స్ మైనస్ ఎలెక్స్ ప్లస్ వన్ చూడండి చాలా సింపుల్గా ఉంది డిఎక్స్ అంటే ఏంటంటే ద నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ డై అమాంగ్ ద ఎలెక్స్ ఎలెక్స్ పర్సన్స్ నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ డై ఆఫ్టర్ రీచింగ్ ద ఏజ్ ఆఫ్టర్ రీ రీచింగ్ ద ఏజ్ ఎక్స్ అండ్ బిఫోర్ డై ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ కమింగ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ బిఫోర్ రీచింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇయర్ తర్వాత ఇంకొక సంవత్సరానికి లోపు రీచ్ అయ్యే లోపు చనిపోయే వాళ్ళ సంఖ్య అనమాట ఎక్స్ అనే ఏజ్లో ఉన్నారు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఏజ్ వెళ్ళే లోపు అది వచ్చే లోపు ఎంతమంది చనిపోతారో వాళ్ళని డిఎక్స్ అంటాం అనమాట ఎక్స్ అనే ఏజ్ వరకు సర్వైవ్ అయ్యారు దాని తర్వాత ఎవరైతే ఎంతమంది చనిపోయారో దాన్ని డిఎక్స్ అంటాం దాన్ని చూడండి క్యాల్కులేషన్ ఎలా చేస్తాం ఎలక్స్ అంటే ఎలక్స్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ అనే ఏజ్ దగ్గర ఎంతమంది పర్సన్స్ ఉన్నారు ఎలక్స్ ప్లస్ వన్ ఇంకొక వన్ ఇయర్ కలపండి ఎక్స్ ప్లస్ వన్కి ఎక్స్కి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఎలక్స్ ప్లస్ వన్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అనే ఏజ్ గ్రూప్ వరకు ఎంతమంది సర్వైవ్ అయ్యారు ఎంతమంది పర్సన్స్ ఉన్నారు అంటే ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్స్ ఏజ్ ఎక్స్ దగ్గర ఒక హండ్రెడ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ఏజ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అంటే ఇంకొక వన్ ఇయర్ వచ్చేలో వచ్చే వచ్చేసరికి ఇంకొక వన్ ఇయర్ వచ్చేసరికి తొంభై మందే ఉన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఎంతమంది చనిపోయినట్టు లెక్క హండ్రెడ్ మైనస్ నైంటీ అది ఫార్ములా నైన్ అంటే టెన్ అది డిఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ సింపుల్ చెప్పాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ ఎక్కడ ఏ ఏజ్ గ్రూప్లోని ఎక్స్ తర్వాత అంటే ఎక్స్ తర్వాత చనిపోయిన వాళ్ళు ఎక్స్ అనే ఏజ్ తర్వాత చనిపోయిన వాళ్ళు అది డిఎక్స్ తర్వాత క్యూఎక్స్ ఇది అసలు లైఫ్ టేబుల్కి ఇంపార్టెంట్ కాలం ఇది క్యూఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎక్స్ బై ఎలక్స్ క్యూఎక్స్ అంటే ఏంటి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ డై ఆర్ ఏ పర్సన్స్ డై బిఫోర్ రీచింగ్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ అటైనింగ్ ద ఎక్స్ ఏజ్ ఎక్స్ అండ్ బిఫోర్ రీచింగ్ ద ఏజ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ అనే ఏజ్ వరకు సర్వైవ్ అయ్యారు ఎక్స్ అనే ఏజ్ తర్వాత వన్ ఇయర్ అంటే ఒక్కొక్క వన్ ఇయర్ లోపు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అనమాట వన్ ఇయర్ లోపు చనిపోయిన వాళ్ళ యొక్క ప్రాబబిలిటీ అనమాట ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎ ఫెయిల్యూర్ అంటే విచ్ మీన్స్ ఇయర్ డై ఎ పర్సన్ డై ఏజ్ ఎక్స్ ఎక్స్ వరకు ఉన్నారు ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇంకొక వన్ ఇయర్ వచ్చే లోపు చనిపోయారు అలా దానికి ప్రాబబిలిటీ ఇది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ డై విత్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ దట్ ఈస్ ఏజ్ ఎక్స్ విత్ అండ్ డై విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ ఆ ప్రాబబిలిటీని క్యూఎక్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబబిలిటీ ఈ ఒక్కటి తెలిస్తే అన్ని క్యాల్కులేట్ చేయగలం రైట్ నెక్స్ట్ పిఎక్స్ పిఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ మైనస్ క్యూఎక్స్ అలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు పిఎక్స్ ఈజ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సర్వైవల్ పిఎక్స్ అంటే సింపుల్గా ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సర్వైవల్ దాన్ని వన్ మైనస్ క్యూఎక్స్ చేయొచ్చు లేదా ఎలక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎలక్స్ అని చేయొచ్చు ఈ రెండు ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఎంఎక్స్ ఎంఎక్స్ అంటే ఏంటి ఎంఎక్స్ అంటే సెంట్రల్ మొట్టాలిటీ రేట్ దీన్ని టూ క్యూఎక్స్ బై టూ మైనస్ క్యూఎక్స్ అని చదువుతారు అంటే ఇదేం చేస్తుందంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఇది ఒక ప్రాబబిలిటీ ప్రాబబిలిటీ దట్ అ పర్సన్ హూజ్ ఎగ్జాక్ట్ ఏజ్ ఈజ్ నాట్ నోన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఏజ్ తెలీదు బట్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అలా చేసేది సెంట్రల్ మొట్టాలిటీ రేట్ అంటాం ఎంఎక్స్ టూ క్యూఎక్స్ బై టూ మైనస్ క్యూఎక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ మ్యూ ఎక్స్ నెక్స్ట్ కాలం మ్యూ ఎక్స్ కానీ మ్యూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ మ్యూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ అనే ఒక ఫామ్ లో ఇక్కడ ఇచ్చాం బట్ మ్యూ ఎక్స్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి మ్యూ ఎక్స్ అంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ మొర్టాలిటీ అంటే ఏంటంటే ఇన్స్టంటానియస్ రేట్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఎలక్స్ అంటే ఒక సడన్ గా మనకి మన స్పాట్ లో మనం చెప్పగలిగే ఒక రేట్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ అనమాట ఒక ఏజ్ ఎక్స్ తర్వాత దాన్ని ఇన్స్టంటానియస్ రేట్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ అని అంటాం ఇన్ ఎలక్స్ ఎలక్స్ లోని కాబట్టి దాన్ని సెంట్రల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ మార్టాలిటీ అంటాం దీన్ని న్యూయార్క్స్ ని తర్వాత క్యాపిటల్ ఎలక్స్ క్యాపిటల్ ఎలక్స్ అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లివ్డ్ ఇన్ అగ్రిగేట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లివ్డ్ ఇన్
ది క్యాపిటల్ ఎలక్స్ అంటే క్యాపిటల్ ఎలక్స్ దగ్గర నుంచి ఏమొస్తుంది నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లివ్డ్ ఇన్ అగ్రికేట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మీద మనం దృష్టి పెట్టాము క్యాపిటల్ ఎలక్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఎలా స్మాల్ ఎలక్స్ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ లివింగ్ పర్సన్స్ అట్ ద ఏజ్ ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ లివింగ్ అట్ ద ఎనీ పర్టికులర్ స్పెసిఫైడ్ ఏజ్ ఎక్స్ ఇది ఇది ఇదేంటిది ఎంతమంది పర్సన్స్ ఉన్నారు స్మాల్ ఎలక్స్ ఇగో ఇది స్మాల్ ఎలక్స్ చూడండి స్మాల్ ఎలక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ క్యాపిటల్ ఎలక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లివ్డ్ ఇన్ అగ్రిగేట్ అంటాం దాన్ని అంటే ఎంతమంది ఎంత ఎన్ని సంవత్సరాలు జీవించారు ఏజ్ ఎక్స్ వరకు ఉన్న వాళ్ళలో ఒక లక్ష మంది ఉన్నారు అనుకోండి లక్ష మంది ఎనభై సంవత్సరాలు జీవించారు అనుకోండి ఎనభై లక్షల సంవత్సరాలు అనమాట అది అదే అది క్యాపిటల్ ఎలక్స్ ఎలక్స్ ప్లస్ ఎలక్స్ ప్లస్ వన్ బై టూతో మనం దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు అలాగే ఎలక్స్ మైనస్ హాఫ్ డిఎక్స్ ఇప్పుడు తర్వాత క్యాపిటల్ టీఎక్స్ క్యాపిటల్ టీఎక్స్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లిఫ్ట్ బై కోహార్ట్ ఇప్పుడు టోటల్ అందరూ ఒక ఏజ్ గ్రూప్ ఎక్స్ అని చెప్పారు ఎక్స్ వరకు ఉంటే అన్ని ఏజ్ గ్రూపుల్లో ఎక్స్ ఎలక్స్ ప్లస్ ఎలక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఎలక్స్ ప్లస్ టూ అండ్ సో ఆన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లివ్డ్ బై కోహార్ట్ ఆఫ్టర్ రిటైనింగ్ ద ఏజ్ ఎక్స్ అనమాట తర్వాత టీఎక్స్ ప్లస్ వన్ టీఎక్స్ ప్లస్ వన్కి ఫార్ములా ఇస్ సింపుల్ టీఎక్స్ మైనస్ స్మాల్ ఎలక్స్ వదిలే అంటే నెక్స్ట్ ఈఎక్స్ నాట్ ఈఎక్స్ నాట్ అంటే ఈఎక్స్ నాట్ అంటే ఏంటంటే కంప్లీట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే పూర్తి లైఫ్ టైమ్ అనమాట ఎక్స్పెక్టేషన్ లైఫ్ ఒక పర్సన్ అనమాట ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఏ పర్సన్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ ఏజ్ Uh, can be expected to live in a, some particular prevalency prevailing the mortality conditions and chapter on what are the chapter the ex not and the uh, okay complete expectation of life and the man of 50 years 60 years on chapter on the influence of the most okay they saw and keep low news in check brother like expectation of life and the initial tip to the day I'll get ex in cook a formula on turn ex ex is equal to ex not to minus one by two ex not minus 1 by 2 so ande idi ex anedi em cheptundi ante curate expectation of life ani cheptundi ante fraction of second ni fraction of uh, year fraction of year ante oka month rendu rendu nellu moonu nellu alaga evaraithe enni enni antaithe count chestamo dani minus 1 by 2 chesthe manaki aa uh, value vastund anamata curate expect dani curate expectation of life anta ఎంత ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఇయర్ని మన వాళ్ళు జీవించారని ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఇయర్ జీవించారని తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇవి పదకొండు కాంపొనెంట్స్ పదకొండు కాలమ్స్ లైఫ్ టేబుల్ అని చూడండి ఒకసారి మరొకసారి దాన్ని చెప్తాను ఎక్స్ ఎల్ఎక్స్ డిఎక్స్ క్యూఎక్స్ పిఎక్స్ ఎంఎక్స్ మ్యూఎక్స్ క్యాపిటల్ ఎల్ఎక్స్ క్యాపిటల్ టీఎక్స్ ఈఎక్స్ నాట్ ఈఎక్స్ ఈఎక్స్ నాట్ ఈఎక్స్ ఇవి మనకి పదకొండు కాంపొనెంట్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్స్ ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తాం మనం అయితే ఇప్పుడు వీటిని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ పార్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ లైఫ్ టేబుల్ నెక్స్ట్ డే అంటే యాక్చువల్గా ఇదే మనకి క్రూషియల్ దీనికోసం ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం ఎగ్జామ్షన్స్ డిస్క్రిప్షన్ ఒకసారి ఒకసారి అన్ని టర్మ్స్ ఏంటో చూసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం కన్స్ట్రక్షన్లో కీ ఏంటంటే రెండే రెండు ఒకటి ఎల్ నాట్ రాడిక్స్ రెండో టర్మ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాలమ్ ఈజ్ క్యూఎక్స్ చూడండి రెండో రెండోది క్యూఎక్స్ ద క్వాంటిటీ క్యూఎక్స్ దస్ ద క్యూఎక్స్ కాలమ్ ఈజ్ కాల్ పివటల్ కాలమ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ టేబుల్ పివటల్ కాలమ్ క్యూఎక్స్ అనేది పివటల్ కాలమ్ ఎందుకంటే చాలా క్రూషియల్ కాలమ్ ఇది ఈ కాలం తెలిస్తే మనకు అన్నీ తెలిసిపోతాయి అన్నీ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఎల్ నాట్ క్యూఎక్స్ ఇవి రెండు ఇచ్చారు అనుకోండి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అనే దానికి ఇది ఒక ప్రొసీజర్ ఇలాగే చేయాలని లేదు అంటే ఒక్క పద్ధతి ఒక ప్రొసీజర్ చెప్తున్నాను డి నాట్ ఈజ్ డి నాట్ ఈజ్ ఎల్ నాట్ క్యూఎక్స్ తెలిస్తాయి అంటే క్యూ వన్ క్యూ నాట్ క్యూ వన్ క్యూ టూ అని తెలుసు ఎల్ నాట్ మాత్రం ఒకటే తెలుసు ఇప్పుడు డి ఎల్ సైమిల్టేనియస్గా వచ్చేస్తాయి చూడండి డి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ నాట్ ఇంటూ క్యూ నాట్ చేస్తే డి నాట్ వస్తుంది డి నాట్ రాగానే ఎల్ నాట్ మైనస్ డి నాట్ చేస్తే ఎల్ వన్ వస్తుంది తర్వాత ఎల్ వన్ వచ్చింది కదా క్యూ వన్ తెలుసు ఎల్ వన్ ఇంటూ క్యూ వన్ చేస్తే డి వన్ వస్తుంది డి వన్ వచ్చిన తర్వాత ఎల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వన్ మైనస్ డి వన్ చేస్తే ఎల్ టూ వస్తుంది అలాగా మనం డి ఒక వైపు డి వాల్యూ ఇంకో వైపు ఎల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అలా డిఎక్స్ ఎల్ఎక్స్ వచ్చేస్తాయి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తాం ఇవి చూడండి అన్ని ఫార్ములాస్ వీటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి
ఈఎక్స్ నాట్ ఈజ్ టీఎక్స్ బై ఎల్ ఎక్స్ స్మాల్ ఎల్ఎక్స్ సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఈ విధంగా మనం క్యాలకులేట్ చేస్తాం సో ఇలా క్యాలకులేట్ చేసే ఒక ప్రొసీజర్ని కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ లైఫ్ టేబుల్ అంటాం లైఫ్ టేబుల్ని ఈ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము అర్థమైంది మనం కొట్టాను రైట్ సో ఇలా ఈ విధంగా లైఫ్ టేబుల్ రైట్ కన్స్ట్రక్షన్ మూడు పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఏంటవి ఎగ్జంప్షన్స్ తెలియాలి డిస్క్రిప్షన్ తెలియాలి డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఎ లైఫ్ టేబుల్ కాంపొనెంట్స్ ఏంటి ఏమిటని తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ లైఫ్ టేబుల్ అప్పుడు కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలం బేస్డ్ ఆన్ దిస్ రకరకాల ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి మనం అంటే క్యూఎక్స్ తెలియకపోతే ఇంకో పిఎక్స్ ఇచ్చినా క్యాలకులేట్ చేయొచ్చు మనం అలాగే కొన్ని కాలమ్స్ ఏ కాలమ్స్ ఇచ్చినా మనం క్యాల్ బిఎక్స్ ఇచ్చి ఎలక్స్ ఇస్తే మనం క్యాలకులేట్ చేయగలం ఇలా మనం క్యాలకులేట్ చేయగలుగుతాం అందరికీ అర్థమైందనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్